，佳佳，还没睡呀、啊？明天还得上班呢。妈，你先睡吧。佳佳，茉莉这孩子我一见呢，还真行，挺懂礼貌的。我那天叨叨了他半天，他也没烦。看他那样儿，知道自己错了，还帮我干这干那的。你的眼光不错，妈，你先睡吧。哎，就不愿意听我说。人家茉莉那孩子就不打断我说话。佳佳，明天上班你见到他和他说声。这两天来家里吃饭，看你爸也挺喜欢他的。哎，听见了吗？啊、哦能不能给我点私人空间？给你私人空间啊？啊，你让我听了两天，这个只要你过得比我好就罢了。你让我今天听一下午死了都要爱，那你能不能给我点私人空间呢？咋了？你这是？头疼。为啥呀？哎，我头疼，再到哪儿去找像胡桃这么好的老婆？想通了，嗯？我有什么想不通的？葡萄真喜欢茉莉那孙子，茉莉呢也真喜欢葡萄。哎呀，人各有命啊，是你的就是你的，不是你的也别强求。可是我不明白啊，那他真喜欢他，他却跟别人结婚；他还喜欢他，他却不拦着，怎么就这么乱乎呢？不明白了吧，儿子？让妈给你讲讲啊。你说你当初跟葡萄离婚是为什么呀？是因为你爱他。他们两个现在啊，就跟你当初一样。
，韩美嘉小姐取消了和我的婚约。耶！对不起。取消了。蝴蝶姐姐，蝴蝶姐姐，蝴蝶姐姐。啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈他之所以会这样做，还是念着你们俩以前的感情。韩佩霞个性太强，我真的怕他会受不了。事情也许不用走到最后一步。你们想好了吗？无论你做什么。我和你爸爸都支持你钱总，嗯，韩冰江取消了婚约。事儿啊，韩小姐，我祝贺你啊！庆祝我什么？取消婚约了呗。啊，韩小姐，你做的还不彻底啊！要是我，我会当场痛痛快快的羞辱他们。好了，还有事儿吗？哎，我是提醒你，明年接手莫慧雅的公司，这场戏，你不会错过吧？我知道请问你有什么事吗？嗨，这不是新郎官莫大少爷吗？您不在结婚宴会上，跑我这儿来干什么？嗯。找我有什么事儿吗签署对赌协议的投资公司
属于我们的，你拿来收购的资金也是我们提供的。韩贝佳用来要挟我们的事情，到时候会公开承认。你手里公司的股份会暴跌，你会失去你的公司。这就是我们对付你的机会。你以为我们查过和我合作的投资公司吗？哼，他跟你们一丁点关系都没有。第二，即使这个公司是你们的，我不信莫慧雅和袁卫国会放弃名义、地位、公司，而承认这个见不得光的事儿。哼，特别是莫慧雅，面子比天还大，什么事情比这个还重要啊？第三。我不相信莫慧雅有机会把我打败，而不去做，反而把所有的计划告诉我，让我有所准备，这不是太可笑了吗？第四，如果你们早有准备的话，今天怎么有可能被韩贝佳羞辱？第五，你们想要放我吗？莫慧雅恨了我二十多年。为什么要放过我？因为仇恨，解决不了仇恨。该说的我已经都说了。至于你想怎么做，随你的便。是阴谋，不可能，不可能。祝茉莉和袁鑫生日快乐。婚结的，这倒霉孩子啊！那女孩叫什么呀？韩佩佳。韩佩佳，是够倒霉的。你说一个女孩在自个儿的婚礼上，多可怜呢！心里有多大怨气？喂，谁呀、啊？韩佩佳。谁？韩佩佳。哎。
，刘丹志，丹志，我想找朋友庆祝，想来想去只想到你，陪我喝一杯。行，说，呃，庆祝什么？就庆祝，我是个傻瓜。你是不甘心吧？想要报复？你是不是觉得我很讨厌？我是个很可怕的女人。我觉得你很可怜。<笑>可怜？可怜之人必有可恨之处。我知道，你们都讨厌我。都恨我，没有人会可怜我。为了报复，你快乐吗？快乐啊！为了报复，你堵上自己，你值得吗？值得。我看到的是你既不快乐也不值得，但是你还非要这么做，你为了什么呀？因为我必须这么做。你不懂。你永远都不会懂。既然我们是朋友，我就教你一招。最好的报复，不是毁掉别人，更不是毁掉自己。最好的报复，是比他过得幸福，比他快乐。我他妈的气死你！过得就他妈比你好。单纯，太单纯。卢泽志。怪不得你老婆跑了。明天，明天一切都会值得，一切都会结束。我会过得比他好。给自己起了一个名字，葡萄。好像茉莉，墨水的墨，道理的理。我是跟我妈妈姓，因为我不知道自己的爸爸是谁。我有爸爸，可他不要我了
。如果，嗯，明天我们会失去很多，你不害怕吗？我们也会得到很多，不是吗？终于等到这一天了，明天一切都会重新开始，明天一切都会值得。亲生女儿，别忘了我的亲生儿子。我在他们还很小的时候，就和他们的母亲离了婚。当时，元望已经被确诊为孤独症，和他也还只有六岁。我在我的前妻最需要我帮助的时候，弃他而去，扔下患有孤独症的儿子。和年幼的女儿不管。
跟我的孩子说一声对不起。远东国际是上市公司，这桩丑闻造成了严重的信誉危机。我们刚刚从证券交易市场得到消息，远东国际股票大跌。这是那家投资公司和你签署的协议，还有他们的真实资料。这家公司只有一个老板，他是原味的。现在你的公司，我想你已经知道了，他也属于原味国。我那天跟你说的计划都是真的。你和他见过面，他告诉你他的计划，你为什么不告诉我？因为他不相信我说的是实话，他不信我会和解。这就是你签署的那份对赌协议，现在作废了。依然是你。为什么？为什么？因为仇恨解决不了仇恨。计划好了是吧？那你为什么还要答应跟我订婚？是还想羞辱我是吗？佩佳，佩佳，我完全可以取消这场婚宴，但是我没有，是因为你。你让我知道我的错，我心甘情愿的接受惩罚，哪怕你愿意在婚宴上当众羞辱我，只要你能原谅。但是你没有这么做。我知道，可能你还顾及着我们曾经。我们之间没有感情，我是输了，可我不需要你的虚情假意。裴强爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸。
爸爸。茉莉，你怎么了？你瞪着我干嘛？你说话呀！你是谁？我不认识你啊。茉莉，你别吓我！你怎么了？我是谁啊？你失忆了吗？我不认识你。你失忆了吗？我不认识你，你干嘛？医生。认识你，我不想让你在这儿，你走开！我不走，我是葡萄，我是你老大，你怎么能把我忘了？我就是不走，我不离开你。你看，我为了救你，差点被撞失忆了。你不谢我一声？太没礼貌了。你
。为什么救我？你不是说过你要折磨我、羞辱我？你看这两件事，你一件都没做呢，那我当然得救你了。而且我被车这么一撞，是不是特替你解气？原谅我吧，好吗？再不原谅我，真失忆了。